Sasa kwa nini mivi haki nitakufuru Wapo wengi walofuni kwa chini ya ardhi ya dunia wanatamani hawako huru Moyo moyo mpweke unapolia mpweke usiruhusu mpweke uombie Moyo moyo uache unapochakuwa uache ukiomba njia uache uridhi Sultana 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 Sikiliza moyo kama Sultana 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 Boss, kilio hicho ni kwa sababu ya njaa. Tafadhali naomba huyo mtoto nimpeleke kwa mamake akanyonye. Asia huyu hana njaa, huyu kwa sawa. Najua, lakini boss nataka ujue kwamba huyu ni mtoto. Anahitaji kuangaliwa saa zote. Ama labda ni napi na mchoma. Kwanza wewe nimekutuma huko nje, nipe habari za huko nje. Unajua boss, nieleze huko nje kunaendeleaje? Ha? MJ. Mm. Na muomba nikamnyonyeshe mtoto. Ah huyu ana wasiwasi yaua. Yuko sasa sawa, yuko poa hapa. MJ tafadhali. Tafadhali usiaze. Mtoto haja yeye kuanzia jana huyo. Mama tusumbua tu. Yuko poa, yuko poa huyu mbona. Tatizo lako lakini ni nini? Nataka kuna kumnyonyesha tu alafu na kuregeshea. Shida iko wapi? Kike vizuri basi bwana. Utamuumiza bwana. Utamuumiza vipi na mimi ndio mamake lakini. Ah. Hebu nikuulize. Hivi kuna chochote kuhusu Bi Salama? Hasa kuhusiana na huyu mtoto. Kivipi? Eh, hey, maana jana tulipoingia alimwangalia huyo mtoto akilia baada ya kumshughulikia. Ah, Akazuba kwanza. Akamtizama. Alafu ni kama ambaye alikuwa haamini amini hivi. Babu mimi nakwambia mimi sielewi. Mimi alinipatia rusa niende nyumbani. Basi Nam madam, huyu mtoto hataki kunyonya. Kivipi? Mwenyewe sielewi, namlazimisha lakini anakataa. Ah, madam, ama ni vile una wasiwasi mwingi. Hebu jaribu kutulie. Mimi sijui atakaje huyu. Hebu mlete. Baba, eti hutaki kunyonya? Kwa nini utaki kunyonya baba, 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 eti utaki kunyonya wewe? Ama labda ni napi na mchoma? Asia, kuna kitu wakiko sawa hapa. Madam, nimekuambia uachane na hayo mawazo. Hadi mtoto akataye kunyonya? Hapana. Hii si kawaida. Una hakika si kujifungua mtoto wa kike? Jamani madam. Yaani hivi nitakwambia mara ngapi? Mkunga alikuwa pale. Daktari pia alikuwa pale. Yaani kila mtu alikuwa pale. Mimi sihisi vizuri kuhusu huyu mtoto kabisa. Achana na mawazo. Jabali Junior ni mwanao madam. Hmm? Haya mafikira mengi atakuletea madhara bure. 
Kwa sasa la msingi ni tujue vile huyu mtoto atanyonya. Nyonge lugha gani ndio uelewe? Mtoto hataki kunyonya. Nimekusikia. Basi usikasirike. Sasa naona naona itabidi tu mkamlie maziwa. Nini? Mm, kama nilivyokwambia utaka nao mtoto paka nitakaporudi sawa sasa wewe itikia tu nikirudi nipate umefanya mambo yako utantambua eh lakini mida mingine shangazi kuwa na imani na mimi <laughs> zoo mimi si hati sina imani na wewe nayo sana lakini sio mwenyewe ajijua ama nianze ah ah na kuhakikishia nitamwangalia mtoto vizuri paka utafurahia ah sawa baadaye eh? anti Nikuwa na swali moja naomba mkuulize. Mhm. Hivi, ni kwa nini jana uliondoka kama mtoto peke yake? Hiti nini zu? Eh? Si babu alikuwa yoniambia kuwa we ulienda kama cha mtoto peke yake. Matati, mati. Mashallah, wapendeza. Karibu, karibu. Za subuhi. Uziwezi. Tena bwana wewe ni kome. Unikome kapsa. Ia bada kunichunguza leo iwe mwanzo na mwisho ni leo. Sasa nimefanya nini kwa nimi? Aaa! Tena unielewe vizuri. Sawa. Aaa! Ashana na mimi. Bisalama. Namna gani ile nyama mbusi ile msema ya kukaanga umepeleka kama kilonga tu? Si kilo, nimepeleka mbuzi wawili aswa huko. What I'm talking about. Hai, eh. Baba JJ mwenyewe. 
Hivi hata sijui nieleze vipi fulani alionayo. Hongera sana MJ. Asante. Asante. Nani nikajumbe? Asante. Uwezi amini jinsi gani nilivyoshinda kwenye dua ngikuombea angalau jale mtoto wa kiume. Oh Amina. Eh. Amina. <laughs> dua yako ikakubalika. Kabisa angalau <laughs> sio na mtoto wa kiume atakaendeleza kizazi cha meja mwenyewe. Kabisa. Mshukuru <laughs> Mola. Mshukuru Mola. Na ongera meja. Asante sana. Mm-hmm. Jamani, mm-hmm. hamjui fulani Leona kwa kujania hapa. Ah, Siwezi kuangusha kama wangu. Siwezi. Ah, basi ma hilo jina siku moja nitakuja kuongea. <laughs> Jamani, asante ni sana. Karibuni. Bula. Vipi? Mgonjwa? Ah, vipi mkeo? Uendeleaje? Ah. Oyo yuko salama tu mitiani hapa na pale. Lakini mm. kushukuru Mungu. Ah, yuko wapi mwenyewe tukamuone baba? Yuko juu. Twende. Ah, twende ya. Sultana. Sultana. Sikiliza moyo kwa maki. Sultana Junga na wangu wa dimi Hivi mbona mimi moyo wangu ni mzito sana kuhusu huyu mtoto? Biwa. Kama kweli mimi ni mamake niliyemzaa. Mbona katai kunyonya? Biwa. Biwa. Vipi? Uko sawa kweli? Uwa. Wifi yake. Karibu bifadhi. <laughs> Piga kelele kwa uwa lake wewe. Yomoni kichuna chetu mrithi wetu jamani. Ah, hongera sana bi wa jamani kwa kutuzalia dume. Hmm? <laughs> Angalau sasa hizi nishajua dida wangu ataoleana nani? Hebu kwanza mlete hapa anze kumzoea mama mko na mapema. Yomoni chibebi. Ah! Eh? Chitoto chichuru. Ah! <laughs> eh, sasa hivi banambi Unahisi vipi vile saa hizi ushapata kile ulichokuwa kitabani kwa muda mrefu? Hm? Kusema leo kweli hata sijui unahisi vipi. Maana kuna wakati hey. mimi nakwambia bosi amefurahi kupitiliza. Yaani <laughs> namshukuru Mungu sana kwa kumjalia biua kupata mtoto wa kiume. Aliyekuongelesha ni nani? Hm? Hivi mbona ukijakazwa kwa na kierere hivi haheshimu dosi wake? Kwanza wewe si wafu kukule nje ukisaidiana na vijikazi wenzako kuhudumia wageni. Wafanya nini hapa? Hebu toka nje. Toka ala Ni sawa mbele. Ni hao mbele na shida gani? Ah, raha eh? <laughs> chi baby chi handsome. Hmm. Karibu. Ha? <laughs> Kimeenda shule. Ha? <laughs> ah, basi na wewe sio kufuma kichwa. Rudi huko. Huko. Najua kuchoma eh? Bora. Wacha nikwambie kitu kimoja. Mtoto wa kiume bwana ndiye mtoto. Usisikie watu wakikwambia mbie maneno. Mtoto wa kiume anakufanya uwe fahari. Mtoto wa kiume anakufanya uheshimike. Mtoto wa kiume anakufanya uwe rijali mbele za watu. Mimi buya nataka wewe pia upate wako mtoto wa kiume uone vile mambo yanakwenda. Mimi nakwambia Abuya What you are seeing here ni kionjo tu. Eh? Sherehe yenyewe iko nyuma inakuja. Nakwambia malaika watashuka hapa. Mm. Kama mtoto wa kiume ni muhimu sana kushinda kike. Mm. Masungemo wa Fatima. Ha? Mm. Manake fikira zenu zote zapatana kabisa. 
Kuya? Ni nini mbaya yake? Mm, umenisikia. Yaani huyo ume, umeamua kunikosea heshima leo namna hii, sio? Zali wanabiuwa, you hai. Kwa nini bisalama mebadilika hivyo? Hata simwelewe. Kwanza kwa murule mwanamuke aziko usiku maramoja, na pili kukatalia mtoto asiende kwa beidama kama ilivyo ada. Eti mtoto yuko hai. Iki vipi? Iki givyo hivyo asia. Mimi, jena nikifika nyumbani na kuta mtoto yuwalia. Lakini si wewe ulilihakikishia kuwa mtoto amefariki. Iweje tena yuko hai? Ah, asia. Mimi mwenyewe pia nilijua hivyo. Lakini ukweli uliopo ni kuwa mtoto aliyezaliwa na biua. Yu hai asia. Ni <laughs> salama. Yaani mimi nakuomba. Unihakikishie kuwa hili meja jabali hatujua tafadhali tafadhali na kuomba tafadhali nini tafadhali nini <laughs> ah ni madam ni bi salama nilikuwa namuomba yani na msi atulie asiondoke kwa sababu hii siku ya leo ni muhimu sana kwetu. <laughs> ni kweli. Lakini kusema ukweli mimi haya si mambo yangu. Nilikuwa nimekuja tu kujilia hali kidogo. Asia, madam. Tupe nafasi kidogo. Sawa. Ni salama. Mimi sina ujuzi mwingi kuhusu mambo ya kuza na kuna jambo kidogo linanitatiza. Niulize. Hivi ni kawaida mtoto kukataa kunyonya kweli? Inategemea na nini? Pengine ni afya ya mtoto ama uende ikawa ni kwa hivyo mtoto wangu kukataa kunyonya ni kwa sababu ya afya yake. Ya yeah. Yule mtoto amekataa kunyonya kabisa na daktari alituhakikishia kuwa mtoto yuko sawa. Kuna kitu kinanitia wasiwasi hapa. Ah <coughs> samahani. Basi itabidi mtoto angalue tena na daktari. Mhm. -mm. Ninachokimaanisha ni kuwa kutoka nilipotambua kuwa yule mtoto ni wa kiume kuna hisia fulani imekuwa ikinitatiza sana bisalama na kuomba uniweke wazi hivi kweli nilijifungua mtoto wa kike ama wa kiume kwa sababu kulingana na nilichosikia ni kwa nilijifungua mtoto wa kike Msijali. Samahani sana. Biwa. Tafadhali njoka hapa kidogo. Kwanza tumshukuru Mungu kwa kuwa alijifungua salama. 
kwa sababu liche uchungua kwa uviazi. Kiafya bi huwa hukuwa sawa. Pili na kupongeza. Yaani na kupongeza sana tu. Kwa sababu ulipambana. Tatu unachokihisi ama ulichokisikia si sawa bi huo ulipojifungua haukuwa unajielewa sasa kutokana na uoga wa Asia alishinda akiomba mtoto asiwe wa kike nadhani nikisema hivyo unanielewa pengine wewe ulisikia hili neno kike lakini kweli uliopo ni kuwa ulijifungua mtoto wa kiume. Mimi sijisifu. Ila watu wengi wana imani na kazi yangu. Kwa sababu niliweka uodari na heshima kwenye kazi yangu. Kwa hivyo naomba uniamini. Nikikwambia kuwa ulijifungua mtoto wa kiume. Kwani wewe kuja duniani ulikuja vipi kama sio mwanamke? Boya. Na huyo mtoto uliojaliwa naye ambaye unajigamba sana hivi. Alikuja vipi kama sio mwanamke? Stop it boya. Hmm. Stop it. Ah maneno yafike mwisho kabisa. Stop it na kukanya. Utafanya nini? Ha? Hmm. Boya mimi nakwambia kama si heshima ya bibi yako leo ungekutupa nje. Utafanya nini? Hiyo ndoto hiyo. Labda ipeleke usiku inaweza kufanya kazi lakini sio mchana. Mimi si kama wale wengine. Buya. Natumai una uwezo wa kumaliza kile ulichokianza. Watch me. sasa na ndio maana nilikwambia si bora wewe kuzidi kuonekana hapa Besalama Hii naomba iwe ni siri yetu watu wangapi wawili mamangu mm. eh la sivyo tutazikwa tufanyiwe karamu kama hii nakwambia nimekuelewa lakini na wewe jifunze kutulia huwa si wasi wako asia tutajulikana wala usihofu hapa kwangu na kuhakikishia hili nitaenda nalo kaburini umevuka viunzi hawajavuka basi acha Wakushangilie Moyo moyo mpweke unapolia mpweke usiruhusu mpweke omie Moyo moyo uache unapochagua uache ukiomba njia uache uridhie Sultana Sultana